This is not just a collection of parts. Yes, we use the latest Intel processors and Wi-Fi chips and hard drives, but we believe that it is more than just the parts. It's how you put it together to make it stronger, to make it last longer on the battery, to make it more comfortable because you use it for hours and hours per day. So that's what I want to share with you first. ประเด็นที่เขาจะพูดคือว่าเราคงไม่ได้เรื่องของพวกคอมเพนเนนท์พาร์ตต่างๆที่ทุกๆแบรนด์พูดถึงคือ CPU RAM หรืออะไรพวกนี้แต่สิ่งที่มีคือว่าเราจะเอาทั้งหมดเนี่ยมารวมเข้าด้วยกันว่าทำไงให้มันกลายเป็นโคตรทนนะครับSo the first thing we have to think about is what companies tell us is the most important to them. They want machines that are not going to break. Because if you get a brand new piece of electronics, you open the bag or the box, and you go, ah, it smells good. <laughs> <laughs> you want to treat it with care. You close it carefully. You put it in its own special bag. <laughs> It's your thing, then. But then time goes by. Pretty soon you're doing things like this, <laughs> or because you do not want to lose your wireless connection, you walk around with the lid open. Yeah. Yeah. Yes. Yeah. And oh wait, so many phones. Oh. Things like that. You have to design for that. เขาบอกว่าคงไม่ใช่ทุกคนที่จะถือโน้ตบุ๊กอย่างมุ่นสนองแบบนี้นะครับนั้นสิ่งที่บอกเราว่าคือว่ามันมีโอกาสที่ในสภาพแวดล้อมอะไรบางอย่างที่เรื่องมีความฟงผลมันเพื่อที่จะให้อยู่ในลักษณะที่หมายภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้ So this is also one of my favorite surveys. It was done by a competitor, but it looks at why notebooks break in the business world. Some you would expect we all eat in front of our PCs and crumbs get in here and spill. Others are from dropping, but my favorite one out there is worker anger. People wake up in the morning and they say, "I hate my PC." Eleven percent, or excuse me, thirteen percent. That's a pretty high number. ก็อันนี้เป็นสเวของเดลนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าในสุดท้ายนี้เนี่ยที่ออกมาว่าอะไรที่มีโอกาสทำให้โน้ตบุ๊กเสียมากที่สุดนะครับซึ่งอันดับเริ่มต้นก็คือเรื่องของการที่มีน้ำหกใส่นะครับแล้วก็เรื่องของตัวที่ทำตกหล่นหรือว่าทำที่ทางด้านของลูกค้าหรือว่าคนที่ใช้งานเนี่ยโมโหแล้วก็กระทั่งกระแทกมันจนเสียหายนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาฟังดูว่าจะทำยังไงเกี่ยวกับการเคลียร์ภาพไหน And so what we're getting requests for more and more is military grade specification and certification. So maybe you're familiar with the U.S. military 810F spec. What it is is for electronics equipment that goes into the field in battle that it gets certain certifications. Some of these are what you would expect, like dropping. Others are more interesting, like uh, ballistic. Uh, poison gas, uh, fungus, all sorts of interesting ones. โอ้โหแปลยากเลยแต่ประเด็นที่เขาพูดคือว่าเรากำลังพูดถึงมิลิทริสแตนดาร์ดซึ่งก็เป็นลักษณะการใช้นอนบุกในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดนะฮะคงทางกระดานนี้เราจะมาดูกันว่าในของติ้งขันเราจะเป็นไง So what what we often get compared to is something like the Panasonic Tough Book. You know, machines that are this thick, this heavy. And I love hearing him say this next part. You can flush down a toilet, yeah. or you can <laughs> run over with a truck. Yeah. And with the tough book, they can pass about nine or ten military grade specifications. With the standard ThinkPad, though, T series, R series, X series, SL, yeah. we can pass just about all of those same military grade specs. ก็ทุกคนคงคุ้นเคยกับพนาโซนิกที่เป็นตัวที่เป็นเมลิทรีเกรดนะครับเพราะว่ามันทานมาหลายมาตรฐานมากที่มีอยู่แต่พ่อมันรู้สึกว่ามันหนักมากแล้วก็นามากนะฮะแล้วก็ทนมากๆที่คนบอกกันแต่ว่าเนลโบติงแพดรุ่นที่เราขายตามปกติ TR นะฮะหรือว่าในส่วนของ X หรือว่าในส่วนของ SL นั้นเราผ่านเมลิทรีสุดาที่ไม่ได้แตกต่างจากของพนาโซนิกเลย Now, did you say Thai flush down the toilet? Oh, no, I haven't. <laughs> <laughs> I missed a good part. Uh, this, I had fun. We did this presentation a little bit earlier today, and uh, I had fun watching this thing. <laughs> so, how we built them is very important. So, the things we start with are even the hard drive. Now, I'm just by a show of hands. I know we're all enthusiasts here. 
Who has backed up your data this week? Yeah, how about last week? It's Monday, so last week. Daily backup. Daily? Daily backup. Yeah. Wow. Okay. Liar. No, I'm kidding. <laughs> <laughs> Good.